65 milyon yıl önce dinozorlar dünyamızın her tarafında serbestçe dolaşırlarmış. Çünkü şimdiki okyanuslar yerine sadece sığ denizler ve Pangea adında tek bir kıta bulunuyormuş. Yaklaşık 175 milyon yıl önce parçalanmaya başlayan Pangea'nın ölçülebilir tarihi 300 milyon yıla dayanıyor ve ismini eski Yunanca'dan alıyor. Pan, tüm, Gea ise kara anlamındadır. Ballandıra ballandıra anlatıyoruz ama Pangea ilk süper kıta değildi. Sırasıyla Kolombiya, Rodinia ve Panlotia süper kıtaları Pangea'dan önce oluşmuşlar. 1912'de kutup araştırmacısı, jeofizikçi ve meteorolog Alfred Wegener tüm kıtalar bir bütündü, birbirlerinden sürükleyerek ayrıldılar. Tezini ortaya attı. Ben anlatınca biraz aşk hikayesine benzedi ama aslında konu bayağı bilimsel. Alman bilim insanı şu anda Antarktika'nın buzulları altında yatmaktadır ve maalesef tezi kabul edilemeden aramızdan ayrılmıştır. Bu teoriyi kanıtlarcasına kıtaların yapboz parçaları gibi birbirine oturduklarını görebilirsiniz. Hatta Kuzey Amerika ve Avrupa'da birbirini tamamlayan sıra dağlar ya da farklı kıtalarda bulunmuş aynı cins dinozor ve bitki kalıntıları da teoriyi bayağı sağlam destekliyor. Şu anda neye göre, kime göre olduğunu bilmediğimiz genel geçer kıta sayısı tam 7'dir. 15 Ağustos 1914'te Panama kanalının açılmasıyla Kuzey Amerika ve Güney Amerika birbirlerinden ayrılmışlardır. E şimdi Amerika ilk kıta mı oluyor yani? E Groenland ada, Avustralya kıta. E biri diğerinin üçte bir yüz ölçümüne sahip. Mesela neden Avrupa ile Asya ayrı kıtalar? Bariz, Avrupa merkezi düşünceden. Avrupalılar kendilerini Asya'dan ayırmak istemişler. Çok da fifi, çok da Tın. Kıtalar gibi birbirimizden ayrılıp gitmeyelim. Hep bir bütün olarak kalalım. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor>